鉄道さんからご案内するように言われてます八神の兄貴だって<笑>いらしていただけますかああお邪魔するよでしたらこちらへよう兄弟歓迎するぜ鉄道の兄貴って呼べばいいんだっけ<笑>まあ座れよそっちのあんちゃんもお邪魔しますあんたのことは何て呼んだらいいんだ桑名かそれとも喜多方先生喜多方は社会的に抹殺された名前だよ偉人帳じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる警察じゃ殺人犯の喜多方だ沢先生を殺害して逃走中少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてるあんたの何がそうさせるんだろうな落ち着けや八神もっとリラックスしたらどうだあんたらは最初から桑名に雇われてたのかなのに俺の前じゃ知らない者同士のふりをだとしたら随分手の込んだもてなしだったな言わなかったかハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる鉄僧は雇い主が俺だって知らずにいたんだよもう今は隠し事ないけどな<笑>そういうわけだ気悪くするなよ兄弟本当に隠し事なし全部話したのかこちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うがどうだいずるいな俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけどおかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れないそれって黒川学園の卒業生たちだよね間宮さんとかいいぞ杉浦君その通りだどうだここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう俺たちに秘密はないんだからじゃあひとまず一服させてもらうよお前らさっきはコミジュルにいたんだろでそこでは RK の連中が俺を探し回ってた警察に手引きされてたああお手上げだますます分かんなくなったよ俺を狙ってんのは誰だそいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ心当たりぐらいはあるんじゃないのか便利や風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵お前の方こそ何か掴んでんじゃないのかまだはっきりした確証はないけどあんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれないへえー、それは警察の公安神奈川県警の刑事が言ってた公安筋の情報によると沢先生殺害犯はあんただだから RK には触れてくれるなと言ってるらしい公安沢先生んち周辺の防犯映像からは RK の姿が消されてたそれも公安の仕業だったかもそうやってバックに公安がついてるなら RK が強気なのも腑に落ちるいや待ったじゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だよ公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる何桑名あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな5年前のカムロ町でだ
河合は楠本玲子の息子光留君をいじめてた男であんたにとって裁くべき標的だったただ河合を始末する前楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな江原が言ってたよあんたはいじめ加害者に復讐する前そのことを家族に持ちかけるって楠本玲子にもそうしたんじゃないのかだとしたらなんだ彼女は今や厚生労働省の事務次官だしかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中のそれが復讐殺人を事前に了承してたとなったらどえらいスキャンダルになるこの先あんたが警察に捕まったりでもしたらそのことが明るみに出るかもしれないだから楠本玲子としてはそうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか公安を使ってああただし公安も大っぴらに人員は動かせないから下請けとして RK にあんたを追わせたそれなら公安が RK をかばおうとする理由にもなるなるほど<笑>一応筋は通ってるかおかしいかな残念だけどそうなるとおかしな点が一つあるんなんだよ確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけたそしてお前の言う通り間宮君たちを使って河合を拉致させてもいるそれでその時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだあの子たちの顔も素性も全部なだからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすればまず間宮君たちを当たるはずなんだよだが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていないつまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、五年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ。俺と一緒に。彼女はその日から。めったに取らない有給を連続で3日取ったんだえ河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していったゆっくり時間をかけてなるべく苦しんで死ぬように江原明宏と同じように彼女も自分の手で息子の復讐を果たした立派にな彼女が自分の手で河合のことを浴びた血の匂いが取れないんだと言ってたなんてこったいそのことを知っているのは俺だけだ間宮君たちも知らない5年前のあの日俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた楠本さんが河合を殺した時一緒にいたのは俺だけだなんかもう異次元の話だよだがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいないそもそもな事務次官ってのは公安を顎で使えるほどえらかねえと思うよだったら公安は誰の指図で動いてるお前の仮説はいい線いっていると思う RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろうこれまでの状況とも辻褄が合う連中が俺をしつこく追ってくる理由は俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだどっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だそれが楠本玲子じゃないとすれば彼女の敵か敵ああ例えば厚労省の中の敵それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵そういうやつらにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよなそれを使って彼女を引きずり下ろそうと考えるいや
脅して好きに操るんでもいいもしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分、敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても。遠慮なく反論する楠本さんに言い任されて逆に言いなりになってるんだってじゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか大臣は例えばの話だよ力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと話ちゃんと聞いてたおい口の聞き方黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもなでいじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた楠本玲子も江原と同じ立場だ一人息子をいじめで傷つけられているするとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かったしかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃないあんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ河合を入れて7人7人マジかよそれを知った黒幕はやがて確信を持つ楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったとああそして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかるそれが沢先生だ俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた RK はだから彼女のところに現れたんだよそしてあんたの名前を聞き出した沢先生はあんたが三越歯殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろあんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた被害者の無念を晴らすためそして正義のためってところかでもそれが沢先生を巻き込んだそんなつもりはさらさらなかったいやただの結果論だなんて言わせねえ遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた間宮ユイや他の教え子たちも道連れにだそしてその時周りで何が起きてようがケツを吹く気は最初からないもう捨て身だからだいじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ沢先生の死に顔をあんたは見てないな怖い思いをしてたのがよくわかる顔だったあんたや江原楠本玲子人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだあんたあの世で彼女に合わせる顔があんのかないな永遠に頭を下げ続けるしかないならどうしたらいい警察に自首でもしろってか出ないと彼女が何で死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする今の警察みたいにできない相談だこの状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろうそれに楠本玲子の立場が危うくなる俺は彼女を売る気はない彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない何だと彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した頬が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ
彼女を罰する資格なんて誰にもないそんなことは絶対に俺が許さないおいそこの茶髪もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだだねえ俺のことも殺すのか自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな俺は殺しをしてきたんじゃない罰してきたんだ何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな俺たちの邪魔すんじゃねえ結構経つな止めるいや気の済むまでやらせとけこれもそれなりのコミュニケーションじゃねえのかやろうなるほど。終了です何言ってんだ止めんじゃねえいい加減にしなよ<笑>ああああこないだ覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ、はあ、しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。
チの上の人なんだよ<笑>残したらまずいんだって大丈夫おいしいおいしいはっうんうまいやっぱうまいなマジうまい楠本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことかああその公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はあるただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだその情報を持ってきたのはお前だろう刑事がそう言ってたって警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからなただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ公安っつったら日本最強の情報機関だぜそんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない俺もそう思うねそうだよしやっと話がそこにたどり着いたかあん,ん今あんたら二人がいがみ合ってて得すんのは誰だえ公安だよあんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくるで気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンドだそいつは敵の思うツボだろうだがもしあんたらが手を組んだらどうだお互いに見えないところをカバーし合って RK よりそして公安よりも先に動きその奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえなるほどね敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか分かった俺はいいぜ組むのは今だけだ公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからなオッケーじゃあ何から始める<笑>もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとかいやまずは本当に敵が公安か見極めるところからだろうああ腹をくくった行動はその後だ向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らないそこに何か奴らを出し抜く手があるかもな<笑>いいコンビじゃねえか本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ盗聴監視は奴らのお家芸だからなそうだまずそれを確かめてみるかどうやって彼女に直接電話してだ今ここでかああそしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれんだが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ敵が誰かそこではっきりさせられる<笑>そうだな<笑>そうだなっておいじゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくんのか絶対ここでやんじゃないぞいやその手は使えるよはおい兄弟急に何言い出すんだ俺八神さん勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの海藤さん気悪くしないうんおいなんだこれすんげえうまいなおだろう<笑>うまいかあ,あそりゃいいやっぱお前死骸が分かる男だな兄弟クワナあんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ5年前河合を殺した晩が最後だお互いにそれから連絡しないようにしてる番号は知ってるんだな昔と変わってなければ俺にも教えてくれちょっと考えがあるあ相手が本当に公安なのか罠を張って確かめるんだあんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようならやっぱり相手は公安で決まりだよだからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話するどうやって俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだもちろんあんたのいない場所でなるべく人気のないところがいい
送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了えー、っとどういうこと俺は分かったまあそのうち杉浦君にも分かるまずは敵を知るところからだ足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらうじゃあ一時休戦でいいかあんたがここにいる間だけな<笑>俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし<笑>やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる乾杯ヤガムさんつくもくんがもう電話用意してくれたって足のつかない飛ばしのスマホ2台だよなちゃんとそう伝えたよさすが99か仕事が早いおおお二人ともご苦労様ですお待ちしておりましたぞ飛ばしのスマホは準備してくれてる<笑>もちろん用意してありますとも僕を誰だと思っているのです僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど八神さんはこれでどうするつもりなのああまずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかけるもう1台は楠本玲子にかけるんだでその2つをこうすれば直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができるあーなるほどそれでもし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとしてこのスマホの位置を逆探知してきたとしてもあいつはここにはいないこっちは危険を冒さずに送り込まれてくるやつらの顔を拝めるうんなんとなく分かったかなもちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいますああどこか人気のないところでやるよ公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどなそれでいてちゃんと相手の姿を確認できるところふんそれなら少し行ったところに建設中のビルがありますよもうこんな夜遅くに人はいませんから誰も巻き込んだりしません場所は星稜高校に行く手前です川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかとよし二人はここにいてくれ行くのは俺一人で十分だいいの大丈夫では僕はドローンを飛ばして微力ながら矢上氏を支援いたしましょう桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えますふん<笑>頼んだこれかつくもが言ってた建設中のビル。
こちらつくもです矢上氏そちらの姿を確認しましたああ俺もこっから近づいてくるやつらを確認できそうだ今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける了解ですクワナだ準備いいかこれから楠本玲子に電話をかけるつながったらあとはお好きにあの人と話すのは5年ぶりだああ歓迎はされないだろうな分かってるやってくれ北、はい、もしもし方です黒川学園のえ驚かせて申し訳ありませんでもどうしてもお話をさせていただきたい状況なのでそれとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってくださいそうですかわかりました13年ぶりになりますか楠本さんそうですね喜多方先生ご活躍はいろんな記事で事務次官におなりとはたまたまそういう巡り合わせだっただけですそんなことはありません楠本さんは世に出るべくして出た方です私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありませんあの満君はまだ眠ったままですずっと変わりなくそうですかなんて言ったらいいか何のご用ですかもしかしたらニュースでご存知かもしれませんが私は今警察に追われています沢陽子さんを殺害したという容疑でええもちろん私がやったんじゃありません沢君のことは覚えてらっしゃいますかあのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてましたそれももう10年くらい前ですね教師になった時は報告の手紙をくれましたでも私は返事を出さなかったのでそれっきりそうでしたかそれでご用は私に何か頼み事でもあるんですかそういうことでしたら困りますいえただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれませんそれをお知らせしたかったんですですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します全て私の方で何とかしますあなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますかそうですね大丈夫かと思いますそろそろ目的地だヘッドライト消せ車が2台来る当たりみたいだな楠本玲子の電話は盗聴されてるでその相手を逆探知までできる組織となるとやっぱり桑名を追ってんのは公安だ車で向かってきてるのが公安ですかいやそれだといくらなんでも着くのが早すぎる多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな最後に声が聞けてよかったです私から連絡を差し上げることは二度とありませんわ、はあ、かりましたでは
を避けてんぞ撃てよ撃ちまえいいのか大丈夫だいいから早くおい全然当たんねえじゃねえかダメだ小さすぎるってあくそ俺らあのドローンを追わされてたのかクアナってやつはどこにいんだよ知らねえってこんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよできるわけねえ特殊部隊じゃねえんだぞまあなでも初めて銃撃てたろ<笑>試し撃ちがやったことあんだ朝チビどもがうるせえ公園でさ<笑>足元に一発で全員黙らせてやったぜ<笑>もういいよ引き上げだろ6人のチンピラに銃は一丁かうわな,なんだてめえはお前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもなまあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしねうわ何すんだこの野郎誰の指示でここに来たせっかくだから全部話してけよみんな RK の下っ端かな桑名を知ってるみてえだな<笑>これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえかよっしゃ絶対逃がすなよお前らぶちかませまったくねの命令でここに来たそ,それは RK の上から<笑>相馬のことかそんな上じゃねえよ何人もいるマネージャーの一人だそいつは桑名を見つけたらどうしろって捕まえとけって言われただけだよただ絶対に殺すなとは言われた<笑>殺すわけねえだろうにはいくらもらえるかも聞いてねえのに、はあ、結局また何も知らねえ末端か<笑>お前らさ自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚くはあ公安って周りのお仲間にも言っときな RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよお前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされるそしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ<音声>はい失礼します楠本玲子さんでいらっしゃいますねあのこんな時間に何ですだいたいどうやってここに部外者が来ていいところじゃありませんよ<笑>まあま
私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております坂東と申します公安のでも調整官なんて聞いたことありませんが表向きの肩書きも別にありますよただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですからお互いのために誰も来ません根回しは済んでます何なんです楠本さんに急ぎお伺いしたいことがありますある男が失踪した件についてえ5年前にカムロ町から姿を消したんですがねご存知のはずですよミツル君の元同級生で河合信也ですこの男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。